so dumb. عند كتابة التاريخ نكون أمام صنفين من الأسلاف صنف مشهور ملأت أخباره العديد من صفحات الكتب والمجلدات وصنف مغمور عاش ورحل في صمت ما معقى واحدة من بين أولئك الأسلاف الذين عاشوا في الظل ولم نسمع قط شيئا عنهم أو تتح لنا فرصة التعرف بهم هؤلاء الأجداد عاشوا بالأرض حيث ولدوا حياة عادية بسيطة ومع ذلك في جعبتهم الكثير مما يستحق النشر والتدوين حياتهم مشدودة إلى محيطهم وتميزهم مرتبط بخصوصية موطنهم المغمور موطن مغمور مثلهم موطن المغمورين سرنا نشق الأطلس المتوسط لنتوغل بجهته الوسطى الملتوية ونبلغ بلدة أخرى من بلداته لا تخلو من عوامل جذب رغم كونها صغيرة مغمورة بلدة هادئة منعزلة بين الجبال تميزها تضاريس وعرة متباينة ويطبعها مناخ صعب قاس رغم ذلك استوقفتنا بمواقعها المفعمة بالحرمة الدينية ومآثرها التاريخية القديمة مغامرة تملأها المجاهل والأسرار تغري بالاكتشاف وصبر الأغوار وتدعو للارتماء بين أحضان الطبيعة في منظر يتردد به صدى التاريخ ويتمازج فيه الإعجاب بالرهبة والوحشة هناك ومن بعيد عند أقدام الأطلس المتوسط تنبثق مجموعة سكنية صغيرة تستظل بالجبال تفتح ذراعيها لاحتضان كل زائر إنها سكورامداز جماعة قروية وسط بستان كثيف من الزيتون على بعد نحو 35 كيلومترا عن مدينة بولمان كورا هي عبارة عن منطقة بين جبلين جبل تيشوكت وجبل تبوجبرت جبل تيشوكت من الشرق وجبل تبوجبرت من الغرب سكورا من ناحية تاريخية بصفة عامة هي أصل الاسم جاء من قبيلة هسكورا التي كانت مضغوطة من طرف المرابط الموحي المرابطين وفي عدي الموحدين بن تومرت توزعت هذه القبيله على مناطق كثيره من المغرب من بين هذه المناطق سكورا هناك سكورا بولمان وهي التي تعنينا الان وسكورا بومان داز باقليم ورزات ثم بوسكورا في الدار البيضاء وسكورا في الاطلس الصغير كذلك إذن التي تعنينا الآن هي سكورة مزاز قلنا أصلها من قبائل أو من قبائل هاسكورة وهذه الها تبدل تغيرت لتصبح سكورة نسبة 
وسمي عليها دوار في هذه المنطقه هو الدوار الذي يوجد اسفل هذا المركز وهو اسكورن ويسمون ايضا اسكورن اصل ديال التسميه هناك روايات شفهيه تقول بان سكورا نسبه الى تسكورت الحجله والى ما ذلك اذن الاصل هو من قبيله تسكورا هذه القبيله هذه القبائل ديال سكورا تقريبا قبيله ايت صغروش وسكورا هي كانت واحده هي من اصل واحد من الادارسه ولا كلهم ابناء عموم ايت صغروش وايت السعيد بينما سكور تضم هذه سكورا قبائل او ابخاذ كثيره بالنسبه ل للقبيله ديال سكورا جماعه سكورا كاين تفرديوس تغروت اشنعكي اسكور تاجين سيدي محيو ثم تادوت يتحموحيا وايت بني الشو اذن هذه تقريبا المنطقه او الدوائر التي تشمل المناطق التي تشملها سكورا يقتل بسكورة حوالي 6400 ساكن معظمهم قرويون ينحدرون من قبائل عديدة متفرقة أهمها قبيلتا هاسكورة وإتسغروشن هؤلاء الناس تشي قسمات وجوههم أنهم يحملون في نفوسهم الكثير مما يودون قوله والإفصاح به عن موطنهم المغمور هذا يبدو أنهم وعون بما تزخر به بلادهم من ثروات وما عرفته من أخبار وأحداث لكنهم لم يعطوا قط فرصة أو وسيلة للكلام والتعبير أمام ندرة بل انعدام المصادر والأبحاث التاريخية وجدنا أنفسنا مضطرين للبحث عن أشخاص فخورين بمنطقتهم هذه مهتمين بها ساهموا بمجهوداتهم الفردية ووسائلهم المحدودة من أجل التعريف بها وإخراجها إلى النور كان ذلك بقرية أيت مخشون الواقعة على بعد بضع كيلومترات من سكورة حيث ضربنا موعدا مع السيد لحسن إينيرز أحد أولئك السفراء المغمورين يقع دوار أيت مخشون على بعد نحو سبع كيلومترات شرق جماعة المرس وتشكل جباله الغابوية منظرا بانوراميا خلابا يزيده سحرا واد المعاصر الذي يخترق أراضيه ليسقي حقوله وبساتينه هذا الدوار هذا الدوار أيت مخشون تابع ترابيا لجامعة القروية المرس وحنا الآن بالضبط في المكان المعروف بين الويدان على اليمين الواد نازل من مرتفعات من تيشوكت الى بويبلان كما أه. قلت هنا ملتقى أه. الويديان الواد الاساسي والمهم من اهم الروافد نهر سبو أه. كيتسمى واد المعاصر وواد على أه. اليسار نازل من 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 المرس من جبال تيشوكس هذا قليل شتو قليل هذا قليل قليل كيكون فيه في الشتاء كيكون فيه الماء يعني في الصيف غالبا كيكون ناشف وهذا ديما ديما هذا دائما فيه الماء بالخصوص ديما تحت الشتاء ولا شي حاجه ديما لا فيه الماء ولكن يعني قل الصبيب ديالو مقارنه مع ما كان عليه في الماضي نقص يعني فعلا هذا تابع له اللي قله تساقطات المطاريه والتلجيع نمشيو نشوفوا اشنو هذيك شي قنطره هذيك ولا شنو هذا هذه هذه بصر يعني قنطره معلقه نمشيو نشوفوا ممر ممر معلق ونجيزه ب بامكانيات محليه آه لا من ناحيه ديال التصميم ولا من ناحيه ديال التموين اه كيدوزوا فيه الناس كيدوزو فيه ولكن مؤخرا حسب الموجه ديال الرياح العاتيه اللي كانت مرات اغلقناه يعني المجموعه آه الناس لتفادي اي مشكل ان ملي كتكون الرياح العاديه والعاتيه ولا زال يعني لم يستكمل بعد كل الامكانيات الضروريه ليكون صلبا 
إن هذا هو الجسر المعلق آه. الذي أنجز سنة 2017 مازال ما كامل هذا باقي ف... مازال بعض ال... الإنجاز بعض ال... بعض الأشياء الضرورة لتثبيته تثبيتا آه. يعني جيدا لكي لا يتمايل ولكي يستطيع أي أي كان كيف ما كان سواء ممن يحس بالدوار أو أو آه. غيره تفادي لمشاكل بخصوص مع الأطفال مع المراهقين إن وضع أساسا للضرورة لتفادي حمولات الواد واد واد المرس سواء أعلى ما يمكن مثل وهو مكان الذي نراه أمامنا هذا هو الماد واد المرس يعني نازل من المرس ومن سلسلة ديال الجبال ديال العلو اللي حوالي 10 امتار 10 متر يعني فوق المستويات اللي يمكن يصل لها تصلها الحموله وفي الشتاء يعني فصل الشتاء اثناء ذوبان الثلوج يكون صبيب مهم وبالخصوص لان هنا يؤدي الى يفضي الى الدوار يعني المساكن السكن والى المقبره هذا الدوار اللي كاين هذا ما عندوش ما يدوز الا هذا القنطره هذه في اعلى اول يعني يقطع الواد لكن كان حامل الواد ما يدوز الا كان حامل الواد يحبس الا كان مثلا تصادفت الحموله مع وفاه مرور جنازه لا يمكن المرور الا اما عبر عبر الواد بقطع يعني الحموله او الان انا المساله ستكون يعني بحلول ان شاء الله ب بدي دنيا يعني يحس الانسان باي مشكل ان هذا الجسر انجز بمجهودات محليه من ناحيه ديال التصميم ومن ناحيه ديال التمويل من ناحيه التصميم سنقدم لك الان الاخ الحسن بن محمد متلوس هو ابن البلد ومتقاعد من كان استاذ في التعليم وهو صاحب الفكرة و يعني التصميم والتنفيذ التصميم والفكرة والتنفيذ فعلا بارك الله عليك أستاذ ولكن هذه يعني ثاني جسر ماشي الأول ماشي الأول هذا 2017 الأول إنجازوا ثم إنجازوا في الصيف 2009 والأخير ثم إنجازوا في في تغزو تيت مولاي سعيد اللي في كل جزء ثالث ثالث ومنين جاتك أستاذ الفكرة هذه المهم الفكرة يقولوا الحاجة أم الاختراع الناس اللي, اللي تحت منا في مزيل بعدين علينا بعشرة الكيلومتر وملي كتكون الحملة كيضطروا يجيو حتى لعندنا باش يقطعوا من القنطرة ديالنا اللي تصوبات في النواحي ديال 1945 ولا 48 عاد استعمار عاد استعمار باش يطلعوا يطلعوا للمرس يقضيوا المأرب ديالهم في, في الإدارة ملي مشات ملي مشات ملي مشات ديك الحملة في 10 10 2000 2008 2008 ما بقاش عندهم دابا شي منفذ باش يقطعوا الضفه الاخرى اذا كيضطروا يمشيو تقريبا 40 كيلومتر 40 كيلومتر باش خصهم يمشي باش يوصلوا لنا لا هما ولا حنا لا هما لا حنايا ولكن هما اكثر لان هما زايدين علينا عاود 10 كيلومتر لتحت والمهم فكرنا في الاول الاخوان داروا واحد الكابل ديال واحد البرجي لا غير واحد الخيط كيتعلقوا في السماء وفي خطر وكل مره كيطيح والمهم فكرنا باش نديروا هذا نديروا هذا الجيس المعلق اللي كتعرف دابا المهم دابا الانترنت الحمد لله راه دار واحد التوراه علميه كبيره بزاف اي حاجه اللي بغيتي تقلب عليها تقلب عليها وجبر الحلول وتزيد شويه من تزيد شويه من راسك تزيد شويه من راسك والمهم الاخوان الله يجازيهم بخير ديال 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 هيت مخشون ديالنا ساعدونا ماديا وبدراعون الجزائر الاول المهم تفرض علينا بالفيضانات ديال 8 ديال 10 10 2000 2008 اما هذا الجسر هذا طاحت عليا الفكره طاحت عليا الفكره واحد السيد من عندنا من البلاد الله يرحمه مات مات ما عرفتش فوقاش مات فوقاش 2013 ما ما عقلش عقل مزيان واضطر ما وصلنا لهنايا من الرباط لهنا حتى الجواه ديال 8 دليل ولا 9 دليل في الظلام وكان الواد هذا الواد حامل كبير فهمتي فهمتي وداك الشيء باش اضطري فكرت انا نديروا هذا الجسر باش نقطعوا المقطره هي اللي 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 هنا غير هنايا باش ما ندوزوش ما نضطروش ندوزوا في الواد ها كاين الناس ولكن زعما صوبناها باش نعالجوا غير المشكل ديال ديال المقبره وتكون نيت طريق للناس الساكنه نحن الان في الطريق الى 
دار يحسي دي الحسن على اليسار دي المقبرة السيد لحسن شخص رائع مثير للعجاب فمنذ تقاعده كرس كل جهده للأبحاث التاريخية المعمقة الخاصة بالأولياء الصالحين الذين طبعوا ماضي المنطقة معرفه بسيد الحسن بالمخشون حسب ما كتب في بعض الوثائق وعند العامة يعرفه بسيد الحسن المخشون هناك من يقول بأن الحسن بن حمد أو الحسن بن سعيد وتختلف ولك روايتان فيما يرجع لنسبه هناك من يقول أنه الحسن بن مكتوب في واحد الوثائق أنه الحسن بن مخشون الصغر الشني من أولاد أحمد بن علي هناك وثيقة أخرى والرواية الشبهية تعيد نسبه إلى الولي الصالح من والي سيدي محمد محمد مشهور بغرس الخيل كان معاصر مولاي اسماعيل والحليف ديالو سيدي علي بن علي بن حيا جد اغلب فروع قبيلة صغرش تقريبا انت معروف التاريخ ديالو فاش توفى التاريخ بالضبط لا تاريخ الميلاد ولا تاريخ الوفاه لم يكن معروف بالضبط ولكن الوفاه وقع ما بين 1124 هجرية و 1151 حسب وثيقتين وثيقة في 1124 تثبيت شراءه لقطعة أرضية في في منطقة ما وراء ما بين سكورة وصفرو ووثيقة أخرى في وما عندي هنا وثيقة وثيقتين تثبيت ملكيته لقطعة أرضية في جامعة تلزمت بشوية المزار مرموشة أول سفر الخير عام في 51 و 100 ألف وهذه الشهود 12 شهد وثيقة 1124 التي تثبت أنه لا زال على قيد الحياة هي هذه رغم أن الأراضة قد أخذت منها محمد الحجة الجرامية التي اشتراها السيد الحسن المذكور هذا بيبين أنه تظهر على السيد الحسن عام أربعة وعشرين بعد المئة والألف عبر. وكان معروف الوالي بشي بشي بركة شيء شنو ولا؟ في علن كغيرهم في علن كغيره من من الأولياء والصلحاء تنسب له عدة كرامات منها أنه حرث ب ب بالسبوع مع مع الثور. السبوع مع الثور. نعم. ومن أنه كذلك يعني قفز به من مكان العالي فوق الضريح من الضفة إلى الضفة الأخرى ثم مم. إلى هذا المكان يعني هذا بغض النظر عن صحة أو هذه هذه الكرامات هذه نبذة جد مختصرة عن هذا الولي الصالح الذي تقام له كل سنتين يقام له مم. موسم موسم يجتمع فيه أبناءه دريته هذا الولي صالح قام له موسم سنوي لجمع شمل أبناء الدوار المخشونيين يقام في شهر غشت في السبت الثاني من شهر غشت وهذا لضرورة عن الإيواء أو الجلوس للناس في أيام الموسم وقيمة هاد الحوش هاد الحوض تأير به بمجهودات كذلك أبناء البلد إذن سنرى الآن لائحة البنائين الذين اشتركوا في بناء هذا الحوش وهي منقوشة على حجر في الجدار وهذا هو الحجر الذي نقشت عليه أسماء معلمين محمد الرزق محمد الحسين محمد عبد الله محمد الحسين محمد محمد سعيد هذه البقية منهم فقط محمد الرزق ومحمد الحسين لم على قيد الحياة من الآخرين تقلوا إلى رحمة الله 
إن أهل المنطقة الفخورين ببراعتهم المثيرة للإعجاب أناس متواضعون لا يتكلمون كثيرا عن إنجازاتهم بهذه الموهبة التي كانوا يتمتعون بها ولا يزالون كانوا ينجحون دائما في التغلب وإحباط قوى الطبيعة إنه حال هذه البنايات الصلبة المتينة كما يشهد بذلك هذا الصرح المنشأ بضفة الوادي منذ أكثر من قرن من الزمان الآن سنحاول أن نكتشف ما يعرف محليا بأغرم إينيرز وهو أقدم بناية في الدفاع اليمنى لواد الذي يخترق دوار ريت مخشون الذي يعد رافد من روافد من أهم روافد واد سبو وقد لا نعرف بالضبط تاريخ بنائها ولكن إذا ما أخذنا بتاريخ وثيقة شراء جزء من الأراضي التي أقيمت عليها المؤرخة في 1273 العمر ديالو حوالي 150 سنة وهذه بنية في عهد السيدة من طرف جدي والإخوة ديالو وأنت كما كتشاهد الآثار ديال الآثار ديال الرصاص الأمي ديال من القبائل الصراع القبلي في أيام السبان للبقاء للأقوى وهذا بناء كتكون من هي أصلا ديال فيها خمسة ديال العائلات جدي والأخوين ديالو وأبناء عمو كتكون من جزء السفلي والجزء العلوي والجزء السفلي عادة يخصص للماشية وللتخزين المقدراتنا للتخزين الماكل ديالهم والسفلي للسكن ولكن عادة فيما سبق في الزمن يعني ما كاينش لا البيطون يعني السمنت المسلح ولا المواد اللي مضادة للقطرة والرطوبة في بعض الأحيان يضطرون إلى إلى النزول إلى الطبق السفلي للاحتماء من 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 تسربات الماء من القطر القطر يعني اكتشاف نموذج من الغرف تكون من هذه البناية كما تلاحظ هناك عدة أشياء لا تستعمل في الماضي هذا هون يعرف بالهون الهون يعني المهراز ربما عندكم وهذا نوع من الجرة تستعمل خزن الزيت أو شي حاجة شخصيا لما لم أتذكر يعني قديم فعلا هذا المبنى الذي كان بمثابة مأوى عهد السيبة صار اليوم أشبه بمتحف يقوم السيد لحسن بحراسته محاولا أن يحافظ عليه قدر الإمكان آملا أن يسجل كتراث يعاد تأهيله وتقييمه وأن تنظم الزيارات يوما إليه في إطار سياحة مسؤولة في المنطقة دوار أيت مخشون الآن الذي نتوجد فيه اليوم الآن هو من دوار المنتمية الترابية لجماعة المرس إقليم بولمان نحن دابا على الواد ديال المعاصر اللي هو من الروافد الاساسيه ديال واد سافو اللي هو واد مهم جدا في المغرب لانه كي كيجمع على مجموعه من المجالات الجغرافيه المنطقه ديالنا كتوفر على مجموعه من المؤهلات السياحيه والطبيعيه والثقافيه والتاريخيه اللي معروفه واللي مجهوله بالنسبه لدوار ايت مخشون الان فيه مسارات سياحيه كترتبط بالواد اصلا بالمجال الطبيعي ديال هذا الواد لان منطقه ساخنه يعني العلو ديالها بين 1200 حتى 1500 الحمد لله كاين الغابات ديال الكروش كاين الغابات ديال الغابات ديال ديال التقا يعني غابات ديال غالبا الغابات اللي هي كثيفه بعض الشيء ولكن ماشي بحال الغابات ديال الارز كيف الشكل ديال العلو ديال جبل تيشوكت هنا نكتشف الان بعض المؤهلات التي يمكن ان تستغل في السياحه وهو هذا تتابع بعض يمكن ان نسميها شلالات ولكن شلالات مستويه نسبيا انحدار انحدار وهذا ناتج عن الجراف الذي احدثته الفيضانات الاخيره وخاصه فيضان 2008 والذي جرف كل شيء وها هو اثر 
اثره عن عن يسارنا في هذا المكان كانت تقام كانت هناك جنان وكان هنا حقول الذره وبساتين ناق على اليمين وعلى الجرف المستوى الذي وصله فيضان 2008 والذي لم يسجل من قبل حسب ما ذكره الاباء وشيوخ القبيله انه لم يمر ما اي فضان اي فضان اي فيضان بمستوى فيضان 2008 بالضبط 10 10 2008 عندما نكون في أشد الحاجة إلى شيء معين تدفعنا حاجتنا تلك إلى ابتكار ما قد يعوضنا عما نحن بحاجة إليه حتى قيل إن الحاجة أم الاختراع ففي الوقت الذي كانت فيه ساكنة ضفاف وادي المعاصر محاصرة تواجه فيضاناته القوية طفى إلى السطح ذكاء جماعي يثبت وجود حلول فعالة بتكاليف ووسائل قليلة هذه الظروف القاسية دفعت السيدة بوتلوزد بمساعدة متطوعين محليين لبناء جسر يربط بين ضفتي النهر ويسهل التنقل ويفك العزلة إن مخاطر الفيضانات هي مصدر القلق الرئيسي لأناس المنطقة فقد أدت فيضانات 2008 القوية إلى عزل مجموعات سكنية كاملة من كلتا الضفتين لمختلف الوديان المجاورة لأجل ذلك شكل هذا العزم على الانفتاح وفك العزلة شغلا شاغلا للسكان الذين استطاعوا بتعاضدهم وعزيمتهم القوية بالرغم من ضعف ومحدودية الوسائل مد جسور أخرى لرفاهية السكان المحليين بدوار تغزو مولاي سعيد الواقع جنوب شرق المرس والمحاد لنهر سرغينة تم بناء جسر ثالث بمساعدة السكان ومحسني البلد دون اللجوء إلى إعانات المؤسسات العمومية بفضل هذا الإنجاز صارت البساتين الخضراء التي يشرف عليها الجسر والتي تبدو وقد زرعت بعناية توفر منظرا جذابا يغري بالمشاهدة والزيارة إحنا الآن بمنطقة تغزوز إثم سعيد تبع إداريا لجمعة ترابية المرس إقليم بولمان جهة فاس مكناس هنا كجمعية التغزوز إثم ولي سعيد في لحاو التنمية القروية كنشتغلوا على مجموعة ديال الأهداف في هذه المنطقة هذه الصعيبة بزاف اللي كتميز بالوعرة ديالها وكتميز بالعزلة التامة ديال الساكنة بسبب مجموعة ديال الويدان وأهم الويدان هذا كاين نواة سرغينة هنا كجمعية في إطار فك العزلة على الساكنة فكرنا أننا نديروا واحد الجسر استلهمنا الفكرة من الأخ بوتلوز من دوار إيت مخشون اللي قريب منا هو اللي ساعدنا في الفكرة وحنا كجمعية وفرنا التمويل اللازم باش أننا نبنيو هاد القنطرة هادي وفعلا الحمد لله في ظرف شهرين استطعنا أننا نكملو هاد هاد المعلمة المعلمة يعني السياحية بامتياز والحمد لله الآن العزلة تفكاس وكان عندنا هدف واحد آخر هدف فلاحي أن واحد المزرعة كاينة في الضفة الأخرى تقريبا ما يزيد على واحد 15 سنة ما تسقاتش وفضل هاد الجسر المعلق هذا دابا دوزنا قناة ديال الماء ديال الري والحمد لله دابا الناس راهم فرحانين وكما كتشوفوا هما دا فين كيحرصوا فين سميتو يعني الهدف ديالنا الحمد لله حققنا بالنسبه للتكلفه ديال المشروع فهي تكلفه مقارنه مع المشاريع اللي يعني ديال ديال القناطر فهي تكلفه بسيطه جدا تقريبا ما وصلت ل 10 المليون ديال السنتيم وحنا استطعنا اننا نوفروا هذا المبلغ هذا من خلال المساهمه ديال الجمعيه ومساهمه ديال المحسنين وديال الاطر ديال المنطقه وخاصه الناس اللي في الخارج خص بالذكر كندا والاخوان كاع ديال ديال المنطقه اللي في المدن المغربيه كنشكرهم بالمناسبه على هذا العمل اللي اللي ساعدونا فيه والحمد لله الان الامور راه مزيان متمنياتنا ان شاء الله انه بالاضافه لهذا المشروع اللي دار هنا هذا الجسر معلق وهذه القناه اللي دوزنا وحنا كاطور المنطقه انا كاطار سابق وكاطور المنطقه حسنا الشرف انه نساهموا مع جمعيه التنميه الفلاحيه لتحقيق هذا هذا الحلم وفق العزله عن الساكنه الامل ديالنا ان شاء الله هو انه بالاضافه للجمعيات اللي كاينه في المنطقه باش نجمعوا هذه الجمعيات كامله في اطار فيدرانيه تتجمع ما بين سرغينا والمرس وان شاء الله باش نحققوا اهداف ونحققوا منجزات المنطقه 
اللي كتحتاج لمثل هذه المشاريع بسيطة ولكنها هامة جدا ومنتجة ومفيدة للمنطقة لأن يعني المنطقة هذه مهمة شاب كل صراحة يعني منسية مقصية تماما الغريب العميق وهذه المبادرات هما اللي كيحاولوا ما أمكن باش ينميوها وباش يمكن السكان يستفيدوا من هذه المشاريع ونتمنى إن شاء الله أنه في إطار المستقبلي هذا الإطار الجمعوي في فيدرالية باش إن شاء الله نديروا مجازات أكبر وأحسن وأفضل لم تمر رفقة السيد إينيرز دون إثارة فمن حدث لآخر ومن مفاجأة لأخرى ليقودنا أخيرا نحو موقع استثنائي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ اكتشفه هو نفسه سنة 2005 ويتواجد فيه هذا المكان المعروف محليا بتسمنت أمرش تسمنت؟ تسمنت أمرش تسمنت ما يمكن أن الإنسان أرض أو فدان أو محل القط أو فدان القط أو ما يشبه ذلك ولا اعرفه اصل التسميه وهذا هو هذا هو الاثار الذي انتبهت الى وجوده حوالي 2005 ولا 2006 مع الاسف يظهر انه تاثر بفعل ازاله الاحجار التي كانت تحمل الى القنطره التي بنيت في عهد الاستعمار ولا يتم ولم يتم الانتباه الى تواجد هذه الاثار هذه اللي كاينه بوحدها ولا كاينه شي وحده لا هناك اثار اخر ولكن اكثر اقل كبرا من الاول واظن انه في هذا المكان سوف نحتاج الى زاله بعض الاطربه لان هذه الاطربه جاءت بها الامطار نحاول اذا كان الأثر لا زال أو فقط كما تلاحظ فهو أقل حجما من الأول هذا الاكتشاف غير المنشور رسميا جعلنا في حيرة من أمرنا حيث لاحظنا أن المكان موقع بكر لم يشهد قط أبحاثا منهجية ووجدنا أنفسنا مضطرين لدعوة علماء الحفريات لكي يأتوا رسميا لبدء أعمال التنقيب واثق من أن هذا الفضاء مكتظ بآثار عديدة لعصور ما قبل التاريخ أوصانا السيد إينيرز بالذهاب إلى موقع آخر على وادي تسرى يزخر بآثار أقدام الديناصورات قربة كتل صغير من المنازل وعند قدم شلال بقيت طاحونة مياه قديمة شاهدة على آثار ضخمة بالكاد تظهر على مسار النهر آثار عمالقة ما قبل التاريخ أصير بودات معجبين بهذا الاكتشاف قادنا الفضول وحب الاستطلاع نحو قرية المرس هنا بهذا المكان حيث تعود طبقات الجراسي المتوسط إلى حوالي 160 مليون سنة كانت أولى اكتشافات الديناصور من طرف الجيولوجي هنري ترمي سنة 1927 بعد بضع سنوات من هذا قام الرائد الفرنسي في علم الديناصورات الكاهن ألبرت فيليكس دولا باغونت بانتشال عظام متفاوتة الأحجام لديناصور من السروبودات أعطي اسم سيتيوزوريس ماجريبانسيس كعلماء أركيولوجيين متحمسين 
تابعنا أبحاثنا للكشف عن بقية الآثار المدفونة تحت التراب بالنسبة لآلبر فيليكس كانت عظام السوروبود المكتشف بالمرس شبيهة بعظام الستيوزور الإنجليزي الديناصور الأول الذي سمي هكذا سنة 1842 من طرف منشئ مفهوم الديناصورات العالم البريطاني راتشارد أوين لكن بعض الاختلافات قادته إلى إنشاء نوع جديد سمي ماجربنسيس في المستويات البحرية المتداخلة الطبقات حيث استخرجت عظام الديناصور هذا وجدت مجموعة من الصدفات المتحجرة سمحت أنواعها بإرجاع ستيوزوريس المغرب إلى العصر الباطني نفس عصر ستيوزوريس البريطاني إن موقع المرس هذا منجم غني بالمعلومات حول عصور ما قبل التاريخ وعالم الديناصورات لا يزال يعد بالكثير من الاكتشافات وينتظر المزيد من الأبحاث والتنقيبات بالرغم من أنه معروف منذ العهد الكولونيالي كان واحد الغناء جيولوجي كبير جدا في جماعة المرس هذا هو ما يميز جماعة المرس أول اكتشاف ديال أطاب ديناصورات كان في 1927 على يد العالم الجيولوجي هنري تامي يعني شاف هنا مباشرة من بعد ما دخلت فرنسا للمرس في 1923 ثم بعد ذلك في 1948 جاء واحد العالم آيف جوبونس لا بارونت اللي هو اعطى واحد الكانسيفيكاسيون ديال هذا هذا النوع ديال الديناصور اللي هما ايغمانادون هما اللي اللي شفنا دابا اللي غنشوفوا ان شاء الله في المناطق ديال المرس كاينين في مركز المرس وكاين في مخشون وكاين في تاسره هادو اللي عندهم لاكسي ساهل زعما نوصلوا لهم وكاين وحدين في وسط الغابه في وسط الجبال كيشوي لا مارش ديال الروندوني كل هذه المواقع لا تشير إلا لوجود آثار مرئية على السطح لكننا نتساءل عن نتائج التنقيبات المقامة أو بقايا عظام تلك المخلوقات التي لا تزال مدفونة بهذا الفضاء يجب أن يكون هناك موقع يكشف لنا عن ذلك بالفعل إنه موقع تغرد تغروت كلمة أمازيغية تعني الكتف وقد أعطيت كاسم لهذا المكان لأنه يأخذ شكل كتف هذا الدوار الأصيل المنشأة دوره من حجارة مسقولة قرية عريقة في القدم يبدو وقد توقف الزمان منذ مدة بأزقتها الساكنة الهادئة أهلها يشعرون بفخر واعتزاز كبيرين لكونها تضم مأثرة استثنائية عمرت لأكثر من ألف سنة مسجد تغرد الأصيل تحكي بعض المراجع أن مسجد تغرد العتيق بني سنة 769 للميلاد أي أربعين سنة قبل بناء مدينة فاس من طرف الأدارسة فيما يخص أولا موقع ديال قرية تغروت هي موجودة في جمع في جماعة سكور أمداز إقليم أولمان وهي قرية قديمة يعني في التاريخ وكتجي في واحد الموقع ما بين بولمان مدينة بولمان ومدينة سكورة اللي هي الجماعة ديال ديالنا خمسة وعشرين كيلومتر على على بولمان وثمانية كيلومتر على سكورة 
وهاد القرية فيها مآثير تاريخية يعني قديمة جدا منها منها مسجد ديال مستومعة ديالو اللي تبنات حسب الرواية الشفاهية وحسب يعني ما لقينا في بعض هاد الكتب التاريخية في في 152 هجرية ب 40 عام قبل بناء مدينة فاس ولكن بلا شك في ذاك التاريخ لأنه الفتوحات الإسلامية الأولى اللي جات المغرب جات من الشرق لنشر الإسلام في المغرب وفي هذه المنطقة ديال الجبال الأطلس المتوسط آه يعني كان واحد الممر كيدوز من الجنوب اللي قلنا جاي من نسيج المساء اللي كانت هي العاصمة ديال المغرب في ذاك التاريخ إلى مدينة صفرو أو مدينة فاس وجات في هذا في هذا الممر في هذا الممر في واحد الموقع جغرافي يعني اللي هو تتبعو وتيتسم بالطابع الجبلي ديالو والتضاريس الصعبة ديالو ما يناهز يعني 13 أو 14 القرن ومازال هذيك ذاك المسجد مازال قائم قائم بدات يعني يقاوم وهو ولا الصومعة ديالو وباش كنقولوا باللي راه يعني في ذاك التاريخ لان كنلاحظوا ان ذاك الهندسه ديالو المعماريه ولا ولا التصميم باش تبنات ذاك المسجد وذيك الصومعة يعني هي هي طرف او وخدم ذاك التصاميم <تصفيق> والهندسه المعماريه اللي كانت في ذاك التاريخ ديال ديال دوك المساجد القليله اللي تبنات في ذاك التاريخ ديال الفتوحات الاسلاميه الاولى اللي جات المغرب ظلت الجهات الفاعلة بهذا المجمع الصغير تصارع الزمان والنسيان محاولة أن تحافظ على كل مكونات تراثه التي خلقت بالأمس دينابيكية القرية هذا العزم تقييم ل 1400 سنة من التاريخ لكنه يعتبر كذلك التفاتة إلى مئات الملايين من السنين المطمورة تحت التراب موقع تغروت موقع فريد لا نظير له اكتشفت به عدة عظام متحجرة لحيوانات عاشت به منذ ملايين السنين كان ذلك سنة 2013 عندما قامت بعثة مغربية برتغالية بتنقيبات في القرية بموقع أحفوري يعود إلى عصر البليوستوسين هذه الحفريات قدمت أدوات آشولية وعظاما لسلاحف وثديات كبيرة كالفيالة وبعض مزدوجات الأصابع قبل بضع سنوات كان السيد محمد إيكن ومجموعة من سكان القرية قد أخبروا المسؤولين وإدارة التراث الثقافي عن اكتشاف عظام متحجرة بالمكان المدعو آن شريف عظام بالية بدت كبقايا حيوانات منقرضة أثارت فضولهم بعد أن انتشر الخبر بكل أرجاء القرية والقرى المجاورة قررت الجماعة القروية تعيين حارس دائم بمكان الاكتشاف هذه تلقى سنة مخبرة جماعية فيها ديناصورات وفيها نوع من الفيالة آه. كيف تلقى ديناصورات كاينين؟ كاينين كيف تلقى القطع الاخر ليه؟ آه. آه. منهم هنا هذا هذا نوع من الفيالة واش ما موت ولا كذا ما ما نقدرش ناكد لك المهم هنا من هي بداوا التنقي من ديك البلاصة اللي تما خداوا النياب جوج النياب وواحد الطرف من الراس وجاو وجاو بداوا كيحفروا كيحفروا كيجمعوا في العظام حتى لحقوا لهنا هنا راه باقية الكتفة هي في القبص راه مجموعة 
وباقيين هادو هنا وما زالين بلاص خرين لهيل قدام كامل آه ولقوا واحد راس عاود ديك الجهه فيل صغير هذاك آه. آه. المجموع عندو صحيح هل تقريبا المده هذه باش لقاو المهم هذا انا اكتشفته في 94 في 994 فاش لقيتيه انت فاش لقيتو انا ما كانش معري هكا لا ما كانش معري واش عرفتي كاين باش بان لك شي حاجه بان لي واحد الطرف العظم في ذاك القطعه الهيله ماشي هنا لا في القطعه الاخرى بديت كنقلب لقيت هادو كل هي رجعت لها الجهه هذه عاود لقيت هادو المهم في يمكن 97 98 مشيت للقياده السلطه المحليه ديكلاريت ذاك القائد قال لك ربما هذا راه غير شي بغال ولا كذا مشيت بحالي ايوه بقينا حتى 2009 اتصلنا بمدير التراث المهم جا فجا من تما بدات الابحاث جا جا لهنا جا واحد البرتغالي هو الاول من بعد جا واحد الفرنسي كيدير مدير متحف في تولوز جا حتى هو عجبو هذا الشيء هذا المهم خدموا مع كل مره كتجي بعثه خدموا واحد الفتره ضد اربع سنين فهاد التالي المهم داك الشيء داو دوك العظام داوهم يلا خلاو هذا اللي بقى مغلف هنا دابا هاد الشيء علاش حنا باقيين عاسين هنا واخا شفت هاد العظام هادو هادو راه هاد اللوح شي دلعا هادي تاهي دلعا هادي دلعا هادي ها هي عاود هادي دايزة تحت لاخر فاش كيشدو الرجلين هادي باينة بحال شي دايزة اه هي كبيرة نيت كبيرة ليه عاود هاد العال هي ها هما كاع دايزين داخل هادي هادي هنا كانت طلعة ها هي راه عوجة تحيدها صغا داوها هادي اللي داوها اه راه داوها كاع هادشي راه كانوا عظام هنا راه جمعوهم راه كارتونات داو من هنا عامرين شحال داو كاع تقريبا كارتون فاياج فاياج كبير راه داو شحال من كارتون اللي داو من هاد البلاصه هادي وداو وداو الرجلين عظم هكذا فيه متر وعشرين غير من الركبه لتحت دابا هادشي راه ضايع هنا وصافي هنا نتوما كلفوكم باش تعسو عليه اييه من ايمتى من بدينا في الحراسه من 2010 ودابا وكاين شي اتصال مع الناس لا ولا لا من من ثلاثه من شهر ثلاثه من شهر ثلاثه في 2016 تقطع اتصال بيننا وبينهم ما كيجاوبوش ما كيتصلوا والو حنا بقينا معلقين حنا كان عاسين على العظام هادو وكنتسناو فيهم يا يجيو يا وكتخلصوا في ما لا ما كنتخلصوش من من شهر ثلاثه من شهر ثلاثه في 2016 ما تخلصناش حنا كنتصلوا مع رئيس الجامعه كيقول لك اودي حنا راه راسلناهم حتى يردوا علينا لحد الساعه باقي ما حنا هو هادشي راه مهم هادشي المنطقة مهم المنطقة ولكن ما كاينش الناس اللي يهتموا به مهم شكون اللي كان كيخلصكم الجامعة؟ الجامعة هي اللي كانت كتخلص كتخلصكم؟ اه هي اللي كانت كتخلص لأن الوزير الوزير وزارة الثقافة كان صفت لهم واحد المراسلة ايوه أكد عليهم باش يعينوا حارس لهذا الموقع الأثري باش هما يتكلفوا الناس باش يتكلفوا اه يتكلفوا هي هذا هو اه هو بقى انت هو مغلفة هو كذا حتى يمشي بالشتاء اه تجي الشتاء دابا تجي تدير تجرفو ويضيع وكاين بلايص خرين هما اللي وكاين ما يتشبعو ولكن ما عمل المهم لحد الساعة هما ما كاينش ما كاينش اللي كيسول مهما يكن فإن السيد إيكن لم يتخلى قط عن مهمته كحارس للموقع لأنه فخور ببلاده يعتز بها ويشعر بالأمانة وكامل المسؤولية تجاهها إنها إذا دعوة صريحة لحراسة تراثنا الوطني بشكل دائم ونداء للاعتناء به وحمايته من كل ضرر يطاله ويطال مواقعنا الأثرية المتناثرة على أرض الوطن خزان لمواقع أثرية وطبيعية غنية بلدة لساكنة فخورة كريمة مضيافة تلك مؤهلات منطقة تحاول إيجاد مكانها في المغامرة والسياحة القروية هنا بكل مكان أثر لماض حافل بالذكريات مواقع ما قبل التاريخ قرى رائعة مآثر عتيقة كل شيء هنا يحكي تاريخا مزدهرا مجيدا إن الجهات المحلية الفاعلة مقتنعة تمام الاقتناع بما تتوفر عليه المنطقة من إمكانيات وما تزخر به من موارد طبيعية غنية ومتنوعة فضلا عما تتمتع به من مؤهلات ضخمة تستجيب لمتطلبات الزوار الباحثين عن البساطة والسياحة الثقافية الأصيلة
إنه إذا لمن الحكمة وضع استراتيجية حقيقية للاستجابة لحاجيات السياح المهتمين بالسياحة البيئية والجوالين المحبين للرحلات الجبلية الطويلة الساعين للتفاعل مع السكان المحليين ومحاولة فهم ثقافتهم باعتبار أن العالم القروي هو منبت القيم ومنبع الأصالة